അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ഡൂഡസ് പഠിച്ചില്ലേ ഡൂഡസ് ഈ ഡൂഡസിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഡിഡാണ് ഈ ടെൻസിനകത്തുള്ള ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ദ ടൈം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ വേർഡ് ഓർ എ ക്ലോസ് ലൈക്ക് യെസ്റ്റർഡേ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എഗോ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എഗോ റീസെൻ്റ്ലി എക്സെട്ര അതായത് സാധാരണ സമയം സൂചിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സമയം എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നറിയോ ചിലപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എഗോ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എഗോ റീസെൻ്റ്ലി ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയർ ഒക്കെ തന്നിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇയർ ആയിരിക്കും തരിക ഇപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ ഐ മെറ്റ് ഹിം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ അവനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ ഗോഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് അപ്പൊ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണ് പാസ്റ്റിൽ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ടെൻസിൽ ഈ പരീക്ഷയുടെ ആങ്കിളിലൂടെ അല്ലാതെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോട്ടൊക്കെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇതിലെവിടെ ഡിഡ് എന്ന സംശയമുള്ള ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ഡു ഗോ ഞാൻ പോവാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഐ ഗോ അതായത് ഗോൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ഡു ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഷീ ഡസ് കം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഷീ കംസ് എന്നല്ലേ എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഡിഡ് ഗോ എന്നത് നമുക്ക് ചുരുക്കി എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഐ വെൻഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് വെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു ആണ് വി ടു വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ ഡിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവർ വന്നു എന്നതിന് നമുക്ക് ദേ ഡിഡ് കം എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ദേ കെയിം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ദേ കെയിം അപ്പൊ അതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഡിഡിനെ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഡിഡിനെ വെർബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വി ടു ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ബേസിക് ആയ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം അതായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ പരീക്ഷയുടെ ആങ്കിളിലൂടെ വരുമ്പോൾ എവിടെ ആ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കൂടാതെ ടു എക്സ്പ്രസ് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്വൽ ആക്ഷൻ പഴയ ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് പൊതുവെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റിലെ ഹാബിറ്റ് പറയുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പാടാറുണ്ട് ഐ സിങ് സോങ് അല്ലെ ഐ സിങ് സോങ് എവറി ഡേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പാടാറുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു സിങ് എന്നാണല്ലോ അല്ലെ ഡു പ്ലസ് സിങ് ആണ് സിങ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പാടാറുണ്ട് ഐ സിങ് സോങ് എവറി ഡേ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പാടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഐ സാങ് ഐ സാങ് സാങ് മീൻസ് വി ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ഡിഡ് ഉണ്ട് ഐ സാങ് എവറി ഡേ ഐ സാങ് സോങ് ഐ സാങ് സോങ് എവറി ഡേ മനസ്സിലായി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥമുണ്ട് ഐ സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാടാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഐ സാങ്ങിന് ഞാൻ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥമുണ്ട് മനസ്സിലായോ കാവ്യ സ്റ്റഡീഡ് മെനി അവേഴ്സ് എവരി ഡേ കാവ്യ എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം സമയം പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹി ഓൾവേസ്
എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പഴയകാല ശീലങ്ങൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഭൂതകാലത്തിലെ ശീലങ്ങൾ പറയാൻ യൂസ്ഡ് ടു പ്ലസ് വി വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഐ സാങ് എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇതിന് ഞാൻ പാടി എന്നർത്ഥമുണ്ട് ഞാൻ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു പാടാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഒരു ഹാബിറ്റ് കൂടി പറയാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളായി സാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിഞ്ഞുപോയ ശീലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എങ്കിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് പറയാൻ ഒരു ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും നമ്മൾ നിത്യ സംഭാഷണത്തിൽ പൊതുവെ അങ്ങനെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് വേറെ പരിഹാരമാണ് സാധാരണ സംഭാഷണ ആൾക്കാർ കണ്ടെത്താറുള്ളത് ഐ സാങ്ങിന് പകരം ഐ യൂസ്ഡ് ടു സിങ് എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ പതിവായി പാടാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ യൂസ്ഡ് ടു സിങ് അപ്പം യൂസ്ഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് അതിന് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കാവ്യ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി മെനി അവേഴ്സ് എവറി ഡേ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാവ്യ Uh, studied many hours every day എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കാവ്യ യൂസ് ടു സ്റ്റഡി മെനി അവേഴ്സ് എവറി ഡേ എന്നാണ് നിത്യ സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് പാസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ വർഷമോ മാസമോ സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എവ്രി സോറി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെ ഏഗോ എസ്റ്റർഡേ പോലത്തെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കുക രണ്ട് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് പറയാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അത്ര മാത്രം ഈ ചോദ്യം ക്വിഷൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഐ ഡാഷ് ഇൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഏകോ ഇത് ലാബ അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഐ ഡാഷ് ഇൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലൂ ഉണ്ട് എന്താ ക്ലൂ എഗോ എഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ടെൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സോ ഐ മെറ്റ് ആണ് വരിക മെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡ് പ്ലസ് മീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സച്ചിൻ ഡാഷ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സച്ചിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കളി നിർത്തി എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കളി നിർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് കണ്ടാൽ അല്ലെ എഗോ പോലെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടാലും സിമ്പിൾ ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് അല്ലെ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഇനി മൈ മദർ ഡാഷർ ആങ്കിൾ എസ്റ്റർഡേ ഏതാ അവിടെ ശരി ഉത്തരം ഇവിടെ എസ്റ്റർഡേ ഉണ്ടോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വിസിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇപ്പൊ ഈ ടെൻസ് പഠിച്ചില്ലേ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന അത് ഈ ടെൻസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ അഞ്ച് പാറ്റേൺസുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാമെന്നും എന്താ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാസ്റ്റ് കൺവിസ്റ്റൻസ് ആണ് 